Mirë mbrëma dashur mi, që jemi live sonte në të hëdë me personale. Kemi festat e nëntorit të këdera dhe do të flasim për to sigurisht për jo vetëm. Iftuar i par është historiani plumë gjufi, me të do diskutojmë për skëndërbeun edhe debatet rëthti. Iftuar i dytë është koleksionisti shpëtim sala. Me të do të flasim për koleksionin e ti me flamu, libra e të tjerë. E të tjerë, si dhe iftuar i tretë, është shkrimtari Luan Rama. Me së të tjerës, do nga të regojve eksperiencën e ti, si skenarist i disa filmave vizatima o shqiptarë. Si gla. Kurse dhe thash, pra me që nëse jemi dhe në prag festash, do e nisim me një të fëtuar shumë special, i cili është historiani dhe akademiku, Plum Gjofi, me mbrëma, zotë i Plum, mërë se erdhen personale. Falem deri për shtesën. Do dhe ja të nisim bisedën bashk, pikërisht për figurën e Skëndërbeut, me që nëse është edhe vitin barë komtar i ti, dhe ka shumë debatën, në faktë rëthi, ka dhe nga ata që thonë që është Skëndërbeut është një mitë. Nuk di sa dakord dhe nuk jam unë dhe akord, po si janë edhe historian dhe akademik shumë të njërë, shqiptare të huaj, Skënërbev është një realitet. është një personaj që i cili ka lënë gjurëm të pashlyra në histori, por dhe në dokumentacionin historik. Zakonishtë mitë janë ato që kryojnë, si thua, zhvinë, po thuaj nga hiqi, dhe që pas ta i zhvillohen me kalimin e kosë. Skënërbev është ka që një personaj real, i cili ka pasu raporte shumë të ngushta me kancelerit të ndryshme të Europës, me Venecien, me Napolin, me Milanon, me Spanjen, e me plot me Hungarin gjithashtu, me oborin në Hungares, dhe ka shëmbyrë letra të shumëta me sovranët e këtyre e vëndere, të cilat ruen në arkivat për kace dhe cilat një pjesë e mirë janë në botuar, janë me djetra, me djetra dosje të mëdha, të rënda, me korespondentës, kësë këndërbeu ka pikërish me krerë të shtetë e ndrysh me mesjetare në atë ko, të cilët na zbulojnë shumë aspekte të, jo vetëm të raporteve të ti, për dhe të angazhimit të ti në atë luft të madhe, anti-Osmane, e cila impenjoj gjithë Europën në atë kodë, dhe kua ishte një element i pa diskutushëm, ishte, po themi edhe në vjene parë të frontit, sepse ndalon dhe pikërisht dhe vërshimin e furisë Osmane në për në zëmërt e Europës. Skëndërbeu ka qënë letëthemi kalorës i kryshtërimit, apo fatos i liris? E, këtë kësaj pyetje i ka dhëmë për gjigje një një personalitet i kulturës shqiptare, si që është patër Gjerg Fishta, i cili ishte dhe një klerik i lartë, dhe pikërisht a i thotë që në asimë më nërë, thotë, së këndër bërë nuk ka qënë një kalorës e kryshterimi, po ka qënë një fatosë i lirisë. Sepse së këndër bërë luftoj për të mbrojtë popullin dhe vëndin e ti, nga sunmet osmane, mbrojtë i gjithashtu edhe Europën, nga sunmet Osmane, por skënërbeu në funksion të këti projekti që kishte, pra mbrojtjen e vëndit ti dhe krimin e i shteti mesjetar të një mbretërije mesjetare shqiptare, në funksion të kësaj, a i ka luftuar ndo njëherë dhe me fuqit kryshtere, ka luftuar dhe me Republikën e Venedikut, ka luftuar dhe me princër italian, si që ishin princër i Torsini për shumë, ka luftuar gjithashtu edhe me në një princë shqiptarë, si shqendu ka gjinët, që dilin nga rjeshti, apo jo, dhe momentet saktuara e trastonin ose e bratisnin. Pra nuk është fejë që ka lëvizur misionin e ti, edhe aksionin e ti politik dhe ushtarak, po ka qënë pikërisht kë projekti i madhë për të mbrojtur vëndin dhe për të kryuar një mbretëri feudale shqiptare me një shtrirje sa më të gjërshë. Interesante, më duket edhe një shpreje që Skonderbeu ka përdorë, e cila asot e kësa dita përdorët edhe si një shpreje popullore, si cjapit e kasapi. E këtë, kjo është një nga shprejet në një letër të cilë në Skonderbeu i ashkruan vitin 1461, një princi italian, Giovanni Antonio Orsinit, 
i cili kishë ngritur krye kunder mbredit e Napolit, Ferrante, se Napolit që ishte aleat i Skënderbeut. Dhe Skënderbeut i përgjijet një letre të partë të kontit në fjalë, i cili thot që ti kot do vishtë të ndimosh Ferrante me Napolit, sepse ne këtu jemi shumë kunder ti, do të mundim atë, do të mundim dhe ty që do vishë në ndim të ti në Itali, Prandaj, më mirë, mos e tento këtë hapë. Dhe Skënder Behu i thot, mes shumë gjërë është të tjera, i thot edhe këtë gjërë, ti ke përgjësi vetë për këtë hapë që ke bërë, që ke ngritur kërë e kundër sovranit tënë, por këtë një përgjësi të madhe se ke tërhequr dhe princër dhe feudal të tjerë italian kundër mbretit, duke i quar ata si cjapi të kasapi. Kjo më bënë mua të mendoj që kjo letër, pikërish kjo letër, është kruar nga vetë Skënderbeu me dorën e ti, sepse Skënderbeu, si që thonë, gjithë burime dhe dëshmitarët e kohës, e dinte në mënyrë perfekte gjuën italiane që ishte gjuën ndërkomtare e kohës. Ndërko që nëse... Në marim pak parasysh, Zotit Gjufi, edhe totalisht aktivitetet që janë organizuar brënda këti viti, a ka patur zbulimet e reja rrëth figurës kënërbeut? Ka pasur zbulimet e reja, në rrëth parë është shumë e rëndësishme që të bëj një viti skënërbeut. Dhe këtu ka merit pa dyshime dhe qeveria i duhet dhënë, si të thuesh edhe merita për një gjithë të tjithë. E rëndësishme është gjithashtu që u kriju në disa forma, si që janë format klasiket konferencave, u bë këtu në Tiran një konferencë e madhe, dy ditore, me pjesë marje nga studiues Shqipta, studiues të uaj, studiues nga Kosova, apo nga diaspora, dhe u bë gjithashtu dhe një format kreti rrigje janë ato që ne i quajtëm leksiones magistrales, pra leksione, të cilat në baheshin nga një personi vetëm, nga një studiusi vetëm, gjatë gjithë ditës, pa limit kohë, në të cilën personin fjalë, studiusin fjalë, shkon të derin detajet të një qështjet veçantit. Jo duke kapur problemin, për themi, të skënërbeut dhe të luftarit të skënërbeut, apo të mardhenit të indërkomtare në paushal në tërësin e tyre, për duke kapur një moment se aktuar, për themi, mardhenit të skënërbeut me Venedikun, duke hyrë derin detaj. Dhe kjo gjë, kjo gjë hyrë janë detaj, sigurisht, soli dhe gjërat të reja, soli dokumentat të reja, soli fusha të dijes që nuk një eshin deri sot përsa i përket historisë së skënërbeut, për shumë në erdhen në të dhenat të reja, përsa i përket dhe prave të ndryshme në dramaturgi, në muzikologi, simfonit pa njohura deri më sot, dramat pa njohura deri sot, deri edhe në vëndet që mund të duke shenë pa mendushme, edhe në Sërbi, janë bërë drama në shekullin e 7-10 me objekt të gjerë kja sërëtin Skënderbeu, por janë zbuduar dhe dokumenta arkivore, dokumenta arkivore të ndryshme, për shëmull në qofë se kam kohë të citoj vetëm një nga këto dokumenta që ishte një rrisi shumë e bukur, që ka të bëj me djalin e Skënërbeut, me Gjon Kastriotin, i cili kërë vendos në Itali, në feudin që i falim retin Napolit, djali Skënërbeut ishte djali Skënërbeut, sigurisht, por nuk ishte Skënërbeut, apo jo, kishte shumë virtyte që të rashgojnë nga i jati, po kishte edhe në një cenë, Një nga këto cene që edhe që shpenzon të shumë dhe hyri në borç në një trektar të Venedikut, i cili e hodhi në gjyq për borç të pakthyrë, për një borç të pakthyrë. Gjon Kastrioti arin të afitoj gjyqin makar duke korruptuar edhe do një gjykatës, këto janë tema edhe të ditës, të ne, dhe në momentin kërë gjykata do jepte dhe po jepte vendimin në favor të Gjon Kastrioti, ndërhyn e jema e ti, Donika Kastrioti, e cila thot të jo, thot, fajn, e ka imbir, nuk e ka trektarin fjalli, imbir, do t'i kthej borgjin që i ka, do më thënë, është një ndërhyrje që bën një nën për të birin, 
por mund të bëjt të themi një nën shqiptare, apo jo, që ka sensin e drejtsis, ashtu si qka edhe sensin e maternitetit, apo e të qenit nën, por ka mbi të gjitha sensin e drejtsis, dhe nuk lejojt i bëjt pa drejtsi një personi me cilin djali ti ishte në gjyq. Pra, Aktet e këtë gjithë i soli një profesor, një miku jonë, do më thënë i gjithë i shumë studiusve të në Shqipërim, Gjanka Lovalone, i cili është marë me historinë e skënërbeu, të si do mos të pasarëzve ti në Itali. Mirë, ndërko, duke lëmë pak më njanë, figurë në skënërbeu, një tjetër figurë e cila është shumë rëndësishme dhe ka patur dhe jo pak debatër. Ja, këtu shojmë, më fanë, këtu shojmë një letër shumë interesantet, së këndër beut, që e qonë kolegjit kardinalve, të kardinalve në Tivoli, ku ishte edhe pampa, që bënë fjanë... Dukë të faktë në shkërimit që ditëshëm. Po, por mund të dalohet, për shumë së këndër beut, diku aty nga, po themi nga filimi, së këndër beut, Dominus Albani dhe Zoti i Shqipëris, se quaj së këndër beut, vetë quaj dhe quaj quanin edhe prinsërit dhe mbretërit e Europës dhe papa i Romës. Dhe këtu, a i bënë fjalë për një fushat, për një kryzat e cila në fakt të pregatit në vitin 1464, por nuk kanë rriti të bëhi. Kurse kjo është një portret i Skënderbeut, i cilin dohet në Galatinë, në kështjel në Galatinës, që e kishin pasarësit, John Kastrioti, biri i Skënderbeut, dhe kjo është një rikopim nga një piktur që egziston të në të kështjel në shekullin, në filim e shekullit 16, dhe një piktori i shekullit i një mjetet qintës, është munduar ta skicoj, dhe gjithësësi në ka siel vërtet një figur që përput edhe me imaginatën tonë, kurse kjo është nipi i gjerë Kastriotit Skënderbeut, edhe kjo që e gjerë Kastrioti, kjo ishte akoma, po themi, më keqë se babajtis Gjon Kastrioti, pra se djali Skënderbeut, se veç vesit si të tuash që hynte në borgje të tjera, bënd edhe aventura, po themi, mondane, kështu që... Pas ka qënë pak Don Juan. Një loj Don Juan, i cili i kryoj probleme si të thuash edhe gjyshës ti, Donika Kastrioti, përveç se babajtet e tjere. Kurse kjo është, edhe kjo është një e Gjon Kastrioti, djalit Skënderbeut, edhe kjo është një skic që është bërë nga i njëti piktor, bi bazën e një pikture, portreti që egzistante në palatin e Galatinës, ku është gjetur. Ka dhe të, kjo është Donika Kastrioti, një të gruazon. Edhe kjo është një skicim e bërë nga po njëriti? Edhe kjo është një skicim postum, si që thuet, i më vonshëm, që ka bërë një piktur, në bazë të një përfat keqë, piktura originale nuk eksistonë, se do ishte vërtet një gjë shumë e bukur të kishe një portret original të Donika Kastrioti. Gjithë se si kjo në jep një ide të zonjës në fjallë. Këtu jemi në, pra po në Galatin, në kishë në Shën Katerinës, ku ka gjurëm të kastriotve, sepse që kisha afrë kështjelës, pra kisha po themi princore, ku kastriotët të kryeni rritet fetare. Dhe interesant e shto dy sarkofagët në të majti përkasin familje Sorsini me cilët gjerë kastriotë i parë, pati luftime dhe pati kontradikta të më dha, dhe mirë po Këtë kështjel të Galatinis dhe kjo kishë që i përkiste orësine, u kaloj kastriot dhe në momentin që ata u vendosën në Galatin. Mirë, këto ishën ato ilustrimet, solëm një loj frymë atil për figurën e Skënderbeut, ajo që do dojatë ndaleshim edhe pak, është edhe figura një ndër prape dhe kjo shumë e diskutuar edhe shumë rëndësishme e mitatë frashërit. Cili është qëndrimi ju a imbi këtë figurë? Këthemi kuazi-kuazi në aktualitet, tani me mitat frashëri. Po, mitat frashëri, po them një fjalë banale, do më tërë, është një figurë komplekse. E realisht është një figurë komplekse. është i biri i Abdyll Frashërit, dhe Nipi, Naimi dhe Isamiot, pra i Frashërli dhe të modenjë, por si dhe në rastin e Gjon Kastriotit, të birit së këndërbeut dhe kjo nuk të trashgoj të gjitha virtytet e 
Dhe kënë që pak fmit lastuaj. E të jatit të dylit, edhe jeta e ti, si të thuash, nuk aritit të martoj, por aventura ka pasur plot. Ka jetua në një ko të bushme dhe të lavdishme, do të thosha të lëvizje së tonë komtare, ka qenë aktiv gjatë gjithë filimit shekull të njëzet, deri, deri në, po thue, në vitin 1928. Ka qenë një shkrimtar, publicist, polemist, ishtë këllqyër, ka shkruar libra për historin, për gjusin, gjithashtu ka shkruar artikuj të shumët, dhe ka kryesuar klubin e Selanikut, si shdi e të një klub, nga të klubet patriotik që ngritën mas vitit 1908, kur në Turqi u shpalë kushtetuta dhe u lejua për pak ko, për gati një vit, u lejua hapje e shkollave Shqipe dhe klubeve Shqiptare. Politikisht, mi tati, do të thosha që ka qenë konservator në lëvizjen komtare, ka marë pjesë për shumull në kongresin e manastirit, ku vendos alfabeti i gjusë Shqipe, alfabeti latin, në thelbë të ti, por ka pasur debate aty. Si që pati debate me patriotë të tjerë, lidhën në kongresin e Elbasanit, që vendosin ngritjen e shkollës normalet e Elbasanit, shkolla e parë e mesme, e nivellit, po themit, lartë të shkollave, edhe aty shokiruar me debate pjesë marja e ti. Ndryshen nga shumë patriotë të tjerë, Nuk ishte, po e themi, në thonjë za filo austriak, po të kemi parasysh që Austria, Austro-Ngaria, ka qenë një nga bështetet kryesore të lëvizjes komtare, të lëvizjes kulturore gjithashtu, por dhe për krimin e shtetit të shqiptar. Ka pas një qëndrim, thashë, pak konservator në raport me Ismail Qemalin, për shumë, përsa i përket mardhënjeve me Perandorin Osmane. Në qofë se Ismail Qemali qenë vitin 1900, u arratis nga përëndëria Osmane, duke qënë në punë si larti saj, dhe bëri deklaratën e bushme që sot të tuti e unë do luftoj për pavarësin e Shqipëris, mi tatë fërashri, ashtu si edhe ndoj një personalitet tjetër i njohur, si që ishin dhe kushurit Ismail Qemalit, Ferit Pasha që ka qenë dhe vezir i përëndërisë Osmane, apo dhe vetë faj i kërkonica, Ishin të mendimit që duhet edhe disa vjetë të bashkjetoj me qeverin Osmane, ndërko të rrite nivelli kulturor me hapje në shkollave, apo jo, i popullit shqiptar dhe pasaj të mendoj për shkëputin nga perandoria Osmane. Gje që ishte shumë e rezikshme dhe jo reale. Ismail Gjemali që a i që kuptoj drejt, duhet sot dhe vetëm sot të ngrijemi në një kërëngritjet përgjithshme, të shqiptarve për të shkëputur nga perandoria Osmane se nesër dhe jetë vonë, sepse nesër mund të bëhemi pre e vëndeve që në refonin, dhe monarkive balkanike, cilat gjitha synonit të soptonin nga trojet e Shqipëris, teritore që ato i pretendonin prej kohe. Nuk ka qënë orientimi ti, pasaj ishte komplet, do të thosha tërsisht ka qënë jo i drejt dhe jo i jetur gjatë luft të zytë botërore. Mi tatë frashi, si që djetë, pa qënë në njerë, nuk ishte marë me politikë të mirë filtë, ndryshë nga personalitetet tjera, mori për si për të drejtoj balin komtar, një organizatë, që doli me i programë nacionalist, por që nuk e shihte shpëtimin e Shqipëris në një rezistencë kunder pushtuesit, dhe këtu po e lidhë me mesajin që la gjerë kastrujot Skënërbeu, apë e Skënërbeu, në drejtu si një vëndit vogël, dha mesajin jo popullit Shqiptar, për edha gjithë Europës që kunder një pushtuesit huaj, duhet vetëm të luftohet, qoftë dhe me sakrifica sublime, si që realisht pati. Mi tati, ndoj që një politikë të bashkë punimit me pushtusit, me italianët në filim, akoma më keqë me germanët, 
duke kompromituar shumë ke kjo vetëm personin e ti dhe historin e familjes ti, që është krejt ndryshe, por duke kompromituar dhe pozicion e Shqipëris mas luftës. Mas luftës, si shdijet, vjen paqja dhe konferencat e paqjes. Dhe në konferencat e paqjes, në qovës e Shqipëria, do parakitej me një tatë frasherin, që kishë bashpunuar me pushtusit të Gjerman, rezikonte të coptoj akoma më kej se që ishte coptuar mas luftës par botrore. U këthyen edhe në disa pozicione, mohus edhe ndaj, thash historis, familjes ti dhe të babajt të ti, Abdull Frashin. Kjo pëse Abdull Frashin, viti 1877, në prak të lidhjes prizrenit, filloj bisedimet me qeverin greke për një aleans kunder për andoris Osmane, aleans shqiptaro-greke, por kur pala greke vuri si kush që ne bashpunoj me ju në rase na epë një pirin, pra në qovë se ju shqiptarët në falë një pirin, dhe Abdull Frashin në mënyrë absolute ndërpreu bisedimet dhe nuk shkoj më tej, një tatë frashin, djali ti në viti një mjenë në që në 24, kur përmbaron të lufta dhe kur e pa që i kishtë humbur, ato që davan për e quaj, dhe kur ishte refuzuar edhe nga leatët e mdhe një anglo-amerikan, të cilët zmbanin kontakt me balin kontakt, pak të në qënë nga djetori vitit një mjenë në që në 23, si rezultat i kësaj politike bashkëpunimi, e në vitit një mjenë në që në 24, a i tentoj të bëj një marveshje me inisiativën e ti, me qeverin e djast greke, për të kryuar një federat greko-shqiptare, ku Shqipëria do ishte thjeshtë një provinc e nënshtruar dhe ku ushtrin dhe politik në jashme do e bënte Athina. Dhe ku Shqipëria do e hynte me kufi administrativ të themi, që ishin kufi të e Shqipëris londineze, nuk ishin kufi të e Shqipëris madhe për cilën mitat frashëri kishte si të është kishë bërë gjatë gjithë luftës dytë botërori, bërë i propagandë me cilën luftonte edhe kundër shtarët e ti politikë, që ishte fronti nacional shimre. Pra ka pasur orientimet gabuara në qështjet e politikës, por ka dhe në kontribut të jashtë zakonshëm, thashë në momente vendimtare, se që ishte lufta e parë balkanike, lufta e dytë balkanike, lufta e parë botërore, sidomos në denoncimin e krimeve dhe të synimeve që kishin monarkit greke dhe sërbe në jug dhe në verit Shqipëris. Mirë sigurisht, Zotë i Gjufi që një përshkrimi til një selje e til e figurës e mitat frashërët, duke selë paralelishtë edhe pjesë të ndryshme të historis, natyrshme lindë pyetja, sa rëndësishme është paracitja e herojnëve në tekstet shkolore, si janë herojnë në tekstet shkolore ku ku brezat e rinjë që është një pjesë shumë e rëndësishme e sa ardhës. Kjo është shumë e rëndësishme dhe si pyetje, jo vetëm herojnë, po dhe historia jonë. Edhe historia, sigurisht. Me qovë se ne nisemi nga niveli i njërive që kanë zënsit tanë, kur marojnë gjimnazim, njërinë për historinë e Shqipëris janë vërtetë skandaloze dhe revoltuse në njërë në më thënë studentët, zënësit tanë, dali nga gjimnazi, pa një orë historinë e vëndit tyre, pa një orë personalitetet e vërteta të cilët i kanë bërnderë këti vëndi dhe këti kombi, sepse ka ju shumë rëndë politika. Politika kishtë e hyrë natyrisht edhe para viteve në ndjetë në kone sistemit komunist, por në atë kotë pak të në figura si Skënderbeu, apo jo? Nuk prekeshëm si Skanderbeu, si Fanoli, për Fanolin, unë nuk ditë të jetë bërë në një gjë dhe të shkruet në një gjë në tekset e historisë. Për mua dhe për shumë kolekë të mi, Fanoli është personaliteti mëj madhë që ka dhenë historia shqiptare e shekullit të njëzet, madhë edhe e para edhe mas shekullit të njëzet. Personaliteti mëj pa njollë, mëj pa diskutushëm historisë tonë, Ne s'kemi një bust të ti për të mos thënë një monument të ti, po ne s'kemi një monument për Ismail Qemalin. Një qeveri u kujtua në zori nga muzeu komtar, një bust që ishte bërë, një më falë, një monument Ismail Qemalit, një statuj që ishte bërë për nevojat e një muzeu dhe vuri përbal rognerit dhe e duket që është një zgjidhje okazionale, kështu e rastit për të zgjidhje emergjensë, për kanë kaluar gjithë ato vite dhe asë kush nuk kujtohet që të bëj një monument të Ismail Qemalit, si që ka bota. Në kjo se shkoni Itali, 
bustin, monumentin, bile monument e kuestër me kal të Viktor Emanuelit të dytë, e ke në të gjitha sheshet e qyteteve italiane, apo të kavurit që ka gjenë kërë ministri i parë, në të gjitha emrin e ti e mbajnë rrug, statuja, bustet të ti i gjenë gjitha ndej, të ne Ismail Kemalin nuk ke shef asë në tiran. Shtu që këtu ka një qëndrin dhe një qasje të gabuar, do të thosha ndaj historisë, që ka ardhur si do mos në basë viteve e nëndjetë, për cilën e ngrëm zërin, por s'kemi gjë në dorë. Pra ndaj unë e prita me entuziasën, për kërishin të këtë inisiativë qeverisë me rastin e vitit të mbakontartës, këndere u bëndi sa gjëra të mira, por duhet konsideruar vetëm si një fillim, ndërko duhet përhapur si të thuash edhe gjithë ata personaliteti që në fund fundit kanë si pik referencë, si bosh të sjeljes tyre politike, figurën e gjerë kastriotit së këndër beut, të gjitha ta duhet të mlerësojnë dhe duhet të kujtojnë. Po shtërë mbrimet historisë, ka? Edhe pëse ndodhi nëse ka, sepse është një gjë, kjo që ju sa po thatë, mos eksistenca e Ismail Qemalit në Tiran e tjerë, po ndërko, kemi të bëjmë edhe me shtërë mbrime nga anë atyre, në historisë që kjo është një qka tjerë. Ka dhe shtërë mbrime që fillojnë që me gjerë kastriotin së kënd nga pozicione, po themi, dhe pozicionime të natyres fetare, të natyres krahinore. Sot e gjithë janë disa krahinë në Shqipëri, sot, që bëjnë luft, në thonjza, e theme shakakte, nga ishte Skënderbeu, e ishte nga Dibra, ishte nga Hasi, ishte nga Mirdita, ishte nga Mati, apo ishte nga Shkodra. Ka dhe që thonë, ishte nga Shkodra. Një situasht një muhabet pa buk, apo e një debat, si a i debati kur shlirua Shqipëria 28-29, se që rëndësi ka një zot e kupton, por që s'ka të bëjmë me thelbin, me përmbajtje në këti personi, i cili i ka dhenë Shqiptarve dignitetin, dignitetin, apo jo, një popullit vogull, i ka mësuar si ti e dignitos, apo jo, dhe e ka mësuar gjithashtu se si duhet të silet dhe i ka mësuar gjithashtu të jetë shqiptar, pra i ka dhenë boshtin identitar të ndërgjejës kontare, ne kemi skëndërbeun. Apo jo, të gjithë shqiptarët, pavarësisht, të gjitha korave, të gjitha krajinave, të gjitha besimeve fetare, edhe bindjeve politike, e njojnë skëndërbeun pa diskutim që është pater patrije, është ati i atë dheut të shqiptarve. Kjo tani në personalitete, edhe skënërbe, u t'i janë gjetur kleçka tani, po bëhet fjalë gjithësesi për individ të cilës kanë të bëjnë me shkencen, të cilët paguen, do shta edhe për të nëzjeri dhe të mprapshta që kanë të bëjnë me skënërbe unë, Por kjo bëhet akoma më shumë për personajet të tjerë, personalitetet tjerë, për kë nuk është edhur baltë. Në bërtet. Notin e quajnë komunistë, fanoli në quajnë komunistë. Qo, dhe që është për të qeshë. A, fanoli, po, kishte një pozicionim, i ishte liberal, demokrat, me bindjet majta, si shumë demokrat të tjerë të periudës të ti. Si që ishte Lef Nosi, si që ishte Mati Logoreci, si që ishte vetë në remjeda, që ishte klerik, gjithashtu, sepse e djasta shqiptare në thonjza, deri në filim të shekullit të njëzet, përfajsoj nga klasa e belere, ish belere, ish pashalarve, bajraktarve dhe riu të cilët, kishin përgjejsi të jarëzakonshme për gjëndjen e Shqipëris në atë ko. Për 500 djetë, o ta, u bënë menajerë, të regjimit Osman e bashkjeverisën Shqipërin, bashkjeverisën edhe për andorin Osmane, por pa me nduar për vëndin e tyre. Përveç se duke e parë si vënd ku rëmbenin taksa, apo edhe ndo njëherë vinin me ushtri nga Stamboli për që të tëtur kërë ngritjet kërë ngritjet e bashkë fshatarve dhe bashkë kombazve të tyre. Pra ndaj, Fanoli ishte, si të ashtë, i majt në raport me këtë të djath konservatore dhe antikontare, do të shë. Shprej e fundit e cilët, kje e sa pashtë të optani 
të cilin se doni nas familjarët e ti, imagino, mm -hmm. është e vetë një aferë që ka lindur në familjen Toptani, e cila për ndryshe ka dhenë patriot të, të shkjuar. E, mirë po, tani vjen puna që edhe figura të cilat kanë hije në të kaluarën e tyre, në jetën e tyre, në veprimtarin e tyre, e po, ka të tentativa për ti rehabilituar mm -hmm. dhe për ti vendovë sërstituash në anën e drejt të historisë. Si mund të vësh në anën e drejt të historisë, patër Antona Rapim, mm -hmm. që ishte njëri i ditur, pa dyshim, një klerik i mësuar, i kultivuar, i sofistikuar, por që edhe në kundërshtim me vetë kanonet e kishës, shkoj dhe umor me politikë dhe umor rëndqë me politikë sepse u bë pjestar, apo jo, i qeveris fashist e naziste të ardhur me pushtimi në Gjerman, që antari regjensës, një nga katër antarët e regjensës, ose edhe të tjerë të cilët, si, si mund të aqua ju në përshëmë bashkë me ty, bashkë me ju, si mund të aqua më regjimentin Skanderbeg, Skanderbeg, që kryuan, u kryuan me urdin e Hitlerit, me uh, banor të Kosovës, me të rinjë të Kosovës, dhe u krijua për të luftuar jo kunder Sërbit, absolutisht kunder Gjermanit, se e krijuan, e financuan dhe e veshën dhe u shqyën Gjermanit, po e ngritën për të luftuar kunder vëlezërve tyre, shqiptar. Nuk mund të të bësh gjvendosje të tila, natyrisht, gjdo figur historike, Uh, me kalimin e kos, me dalje në dokumentave të reja, uh, përmishsojt një uria për të, pa dyshim, në njerë edhe bindje që mund të kemi mund të tronditen, uh, mund të porio, të kthesht të bësh të bardhën zezët, zezën bardhë, të gjera nuk, mm -hmm. nuk janë serioze, dhe i kthejnë filimi të, të bisedës, që orientojnë të rinjë, zënësit të cilët pasaj dalje nga shkolla, pa minimumin e një urive për historinë e tyre komtare. Një pjesë e debate, vju e cekët edhe vetë, pak fjali më parë, është edhe kjo 28-29 debati mes 28-29 torit. Mm. Cili është pozicioni me juaj në, është në këto debatë? Si e shimi? është a, e, pozicionimi është, është një pozicionim i një, po them, një historiani, mm -hmm. që në rastin konkret nuk është një specialist i luftës dytë botërore. Unë nuk jam specialist, po unë ledzoj gjdo dhe mësoj nga gjdo segment i historisë populli tim. Kështu që e njofë dhe luftën e dytë botërore, u po ju thejmë vetëm kaq që të gjitha dokumentat, ka kolegë, është një kolegu im, Zoti Kasmi, që është një historian i ri, i formuar në Gjermani, ka studiuar për vite, është doktoruar në Gjermani, i cili ka shfridzuar dokumentat e arkivit Gjerman, të ushtrizë Gjermane, ato ditore, raporte ditore të ushtrisë Gjermanet, të cilat e thonë hapur që Gjermanet e lanë shkodrën në të gdhirë të datës 29 në ndorë. Por, ka, ka dalë një dokumenti fundit që e ka botuar madje një uh, historian që përndryshe është dhe klerik, katolik, një liber për historinë e klerit në Shqipëri, i cilë ka një dokument të nuncit apostolik që ishte në Shkoder, pra përfajsus i ambasadori, për themi, i Vatikanit, që ishte në Shkoder, pikërisht në datën 29-1924, edhe që i raporton Vatikanit, thot, sot në orën 4.000 njëzit, kaloj një kolone madhe me e motorizuar e ushtrisë Gjermane, të cilë, e cilë autërhojt në drejtimë të kufirit të anit të hotit. Mas dy orësh, erdhën dhe partizanët, për fat, tha, nuk ku puqen të dy e ushtrit, se do ishte më dëmtuar, do ishte imber kasapane, do ishte dëmtuar kjuteti, partizanët hynë më bonë. Pra, edhe këtë dokument, i bërë nga një njëri, po themi, jo i pozicionuar, po i shëndë, si që e nunci mm -hmm. apostolika, po jo, kje ishte, kje ishte edhe një arsujem shumë për të qenë objektiv dhe i drejt, a i e thot, jem datën njëzët, në ndorë janë, dhe ne, sot, themi, Qarë sensi ka pas këtë debat 30 vjeqar, që më ndonë shokërin shqiptare për verse historianve, kur u qlirua në datën kaq apo në datën kaq. Dhe themi, pas kemi qenë që të gjithë budalen që jemi përfshirë në një debat të qorë dhe të shurdhët, i cili 
nuk në fund fundi s'ka as një rëndësi për efektin e asaj që darje së madhe që ne themi, shqiptarët gjatë luftës dytë, ure shtuan si popull me fitimtarët, pra me aleancën e madhe, dhe këte thonë historianët më të mëdhejmë, më të të zënjë emë, Roger Martin, që është anglez, dhe është historiani më i madhi luftës dytë botërorë, a i reshton popullin shqiptarë, midis popullit të Francës, të Jugoslavis dhe të Greqis, katër popullit që luftuan më shumë gjatë luftës dytë botërore, sigurisht, për te i bashkimit sovjetik, Britanis madhe dhe shtetë dhe bashkuar që ishin aleatë të temë dhe një, por ne jemi në këtë kaqen e parë të popullive që ngritën krye dhe luftuan kunder nazizmit gjerman. Kjo nga bënë derë, dikur shdo ta heqi këtë atu pozitive, kupton, dhe të nga lidhë me zorë, ku diun me regimentin Skanderbeg, se kemi dhe ne anët e dopta, ose me ata që bashkëpunuan me pushtusin gjatë lutës dytë. Mirë, jo më kotë edhe unë në lash këto 21 në nëndorin për pytjet fundit, me qënëse dhe në nesër pikërisht hymë, madje për pak orë hymë datën 28 në nëndorë, dhe mëngelet ju falenderoj shumë, Zotit Gjufi, për intervistën që patëm bashkë, për gjithë ato informacione, për gjithë ato pjesë të historisë që ne cekëm, si do mos për të hedhur edhe sa do pak, apo për të dhe një le mesajë edhe për brezi në ri, për për gjithë shka ato mësojnë në shkolla e tjere tjere, kështë shumë duhet ju falenderoj për këtë. Këna i si e ime të mund të komunikojnë në përmjet të jush me telespektatorët. Në vijim të personaleve. Ndërko që bashkë do përcidhim Zotin Gjufi, po do të qëndroj me i tjetër të fëtuar.